。阿呆从温地处兑换了三辆大卡车，立马赶回安全庇护所。好家伙，一个晚上不见，回来的时候怎么又多了三辆大卡车？阿呆，一切都还顺利吗？温地那边任务的完成情况怎么样？第一阶段顺利完成，就是第二阶段有点麻烦。嗯，温地的任务非常困难，有什么可以帮忙的地方尽管开口。啊、等等，你说什么？你已经完成了温蒂的第一阶段任务，嗯，的确有点麻烦，花了一个晚上才搞定，才花了一个晚上。阿呆伸了个懒腰，仰头又灌下一瓶咖啡，来一瓶吗？不、哦，不用了。避难所情况怎么样？昨晚倒是很平静，不过阿呆，借一步说话，我打听过了，这次东区各大工会一同不参与特殊事件，是提前做出规划的，而且他们的目标是你。阿呆撇撇嘴，颇有些不屑。这次联合狙击监狱势力的发起人是飞鸿科技和黄明游戏公司。于杰也颇为不爽，这帮大工会在私下达成了协议，对付监狱一方，连带着他们东联邦也一起给坑了进去。如果不是阿呆在第二阶段失潮任务中弄到大量燃烧瓶，力挽狂澜，他和他的手下多半都会在特殊事件里送上一条命。另外，我对秦明也暗中进行了调查，他的公司最近欠了一大笔钱，没猜错的话，应该是被飞鸿科技收买。他加入游戏是为了监视我们的一举一动，给另外三个阵营的玩家们提供情报。第二阶段失潮时候，他故意勾引一波丧尸过来，目的是想要彻底摧毁我们的防线。我的身份不太方便动手，最好还是由你来解决。当然，内鬼都得死，不过就这么杀了，未免也有点太便宜了。事情大致就是这样。其他三个阵营一定已经通过秦明得知了我们阵营的内部情况。于杰觉得东区阵营这次越来越危险了。阿呆，之前剩下的燃烧瓶已经不多。我们东区的整体实力较弱，预计其他三个阵营玩家很快会打过来。真到了那时候，我们联邦也不会参与玩家之间的战斗。希望你能理解。嗯。对了，你带了一些什么好东西回来？能不能帮我们度过这次危机？当然，那可是都是些相当好的东西。真的。于杰，你知道吗？我有一个伟大的计划。听着阿呆诉说着他的初步计划，于杰脸色逐渐变得古怪起来。阿呆。你是说里面装的都是？你没和我开玩笑吧？当然，我是认真的。各位，系统提示第四阶段任务提前出发，完成特殊事件的方法也已经提前解锁。在系统给出的21个资源点中，其中有一个大型枪械生产工厂，还有两个枪械武器店。这两个地方会是玩家们首先想要占领的目标。以我们的玩家团队实力，强攻枪械工厂的话并不占优势。另外，第四阶段任务极有可能会引发与其他阵营的冲突，类似的冲突联邦都不会参与其中。阿呆低头观察着地图，思索了片刻。阿呆，你觉得下一步我们阵营应该怎么做？嗯，我觉得这个地方不错，我们可以先从这里入手，先占领这个资源点。这里是什么鬼？建材市场。所有人都被阿呆给弄懵了。现阶段最重要的无疑是武器。看到玩家们疑惑的目光，阿呆依旧保持着淡定。我们可以先占领建材市场，以建材市场作为基点，逐步占领周围几个资源点。大家觉得呢？这个答案太过出人意料，众人都有些沉默。阿呆老板，为什么我们不选择率先占领枪械库呢？理由的话，阿呆想了想，好吧，那我就实话说了，我觉得其他几个阵营实力不值一提，先去枪械库太浪费时间，毕竟现阶段枪械对我们团队整体实力提升并不大，找机会占领建材市场资源点，扩大产能才是最为节省时间的发展方式。建材市场里有高级建筑材料，还有高等级工具，对我们的建设能力提升极大。阿呆示意了一下停在不远处的几辆大卡车，莫家伟早有准备，掀开了大卡车后方的油布。大卡车后方装满了二十几大型熔炉，这有了工具，有了熔炉，我们就可以完成自主炼铁，大力发展生产力。另外，我得知在城中心的枪械工厂里面有完整的枪械生产线，有了足够的金属物资，如果一切顺利，两天后我们就可以占领枪械工厂，初步量产低级枪械。各位还有什么问题吗？他们被阿呆这一连串花里胡哨的操作给整得完全懵逼了。<笑>其实阿呆的意思是，当前我们东区的实力较弱，和其他区竞争，枪械区的成功几率很低。与其硬拼，不如另辟蹊径，想办法快速占据几个边缘的资源点。我们退出枪械资源点的竞争，让其他三个阵营玩家争抢，消耗他们的实力，趁着这个时间获取大量晶石。通关的任务要求是收集不同种类的八种资源点晶石，即可顺利完成任务，并没有规定晶石的种类。后续我们还可以通过和其他阵营玩家交易的方式，换取其他资源点的晶石，避免与其他阵营玩家正面冲突，达成全员安全通过游戏的最终目标。原来如此，原来大神是这个意思的。似乎这的确是目前最稳妥的方案。人群中，秦明面色有点难看，他偷偷看了一眼阿呆，他不得不承认，阿呆的这个计划有几分操作性，一旦成功，很有可能东区玩家可以顺利结束这次特殊事件。这个世道，做人真难，明明说的都是实话，可偏偏就是没有人相信。我真的是想要搞基建啊！
，建造空间传送通道需要大量铁块金属，它需要在第一时间迅速占领建材市场。那里有着高级钢制工具和特殊生产类资源，可以大幅加速丧尸群的资源获取效率。所以我和阿呆商量之后，决定一起前往建材市场，用最快的速度占领建材市场资源点，然后以建材市场为起点，快速清扫周围几个资源点。这次的行动非常重要，我们的时间很紧。避难所除了留下几名玩家手被游荡的丧尸群之外，其他玩家全员出动。全部，我们都去进攻资源点吗？也不用这么多人一起过去吧。我们全部跑去那边的话，避难所怎么办？对呀，万一这个时候我们避难所受到了来自于其他阵营的攻击，风险的确存在，但我们别无选择。和其他阵营相比，我们的人数和实力处于劣势，一直被动守护在这里或者分兵守护，都会导致战斗力大幅降低。我们也尝试过其他方案，不客气地说。其他的方案都是慢性死亡，只有迅速占领至少六个区域，快速筹集到晶石，我们才有机会顺利离开这次特殊事件。众玩家都沉默了下来，道理好像是这个道理，但这也太拼了吧！各位，燃烧瓶已经消耗的七七八八，前往清理资源点的玩家人数少了，消耗的时间就更多。就算我们分出一半人员留守在这里，面对其他三个阵营的袭击一样无法抵挡。与其被动等死，不如赌上一次，看看我们的运气怎么样。你们觉得呢？众玩家们沉默片刻。妈的，阿呆老板说的对，赌了，干他的！与其慢慢等死，不如赌一把。赌了，冲冲冲！我们的胜算还是非常大的。我认为其他三大阵营的首要目标都会是枪械资源点，他们对我们避难所发起攻击的可能性不大。没有时间了，卡车是我们现在最大的优势，可以大幅节省我们赶路的时间。但在其他阵营玩家没有反应过来，先占据小型资源点，我们走。人群中看着红着眼睛准备拼死一搏的玩家们，秦明死死握住了拳头。他的身体因为激动而不由自主的有些颤抖。赌，呵呵，这场赌局他们必败无疑。留下空旷的避难所是阿呆最大的破绽，只需要将这个消息泄露出去，阿呆他绝对会死个彻底。哈哈！得到东区玩家的动向，何亮又吃了一惊。阿呆带着东区阵营所有玩家前往资源点，避难所几乎没有任何防护，他疯了吗？是准备拼死一搏，还是故意设下的陷阱？秦明还向飞鸿科技报告了具体的战略布局安排，他说的有点乱，这是我整理出来的。沈小小将文件递了过去，何亮来回翻阅着书桌上的文件，眉头紧锁。原来如此，第四阶段任务是这个。何亮看完整个计划，心中暗暗赞叹，有胆色。从战略安排上来看，阿呆做出这个选择的确是合理的。何亮深吸一口气，合上文件，立即行动，联系其他三个大区的工会，告诉他们，以我们飞鸿科技的名誉担保。整个东区庇护所内部只有极少数的防护，谁能先到，就能夺取东区的所有物资资源和积分资源。潘金文正翻看着手上的地图，目光聚集在一个饭店资源点上，他面色凝重。西区玩家的整体实力并不低，但却格外喜欢内斗。为了争夺电影领袖的位置，自己人心闹翻了，动手打他一架，直接导致在第二阶段的任务中，他们西区凭实力成功垫底。两个大佬打出了真火，纷纷出局。最后排名第三的他成功获取理性资格。昨天。潘金文带着剩下的残兵败将，费了老大的功夫，才找到清理出一个庇护所。一个晚上的功夫，队伍又减员了三分之一。整个西区玩家们的士气低落到了极点，再找不到食物的话，随时都有可能崩溃。老板，飞鸿科技的人联系了我们，东区现在全员出动攻占资源点。东区庇护所几乎没有任何防备，里面还有大量物资，对我们来说是个绝好的机会。全员出动，消息可靠吗？手下犹豫了一下，飞鸿科技出面作保。他们应该还不至于敢同时得罪三大区的这么多工会，况且东区阵营的玩家数量比我们还少，硬碰硬我们也不虚。潘金文一向都很小心谨慎，还是不对劲。我听说过阿呆的监狱军可以操控丧尸群作战，昨天他们能够在第二阶段任务中博取第一，也绝不是侥幸。可从飞鸿科技方面得到的情报，阿呆无法在游戏中使用丧尸作战。昨天是意外得到了大量燃烧瓶作为武器，这才运气好得到了第一。队长，快做决定吧。其他两个阵营也应该都得到了消息，他们现在已经在出发的路上。东区的人少，昨天通过二阶段任务获得大量食物和物资，根本就用不掉。而且我们离东区最近。潘金文一贯的小心谨慎，他细细琢磨了一下，不，风险太大了，我们不去东区。为什么？要是在东区遇到了另外两个阵营，我们打得过吗？潘金文扫了一眼手下，趁着他们都跑去找东区的麻烦，我们抓紧时间占据枪械店和食品店资源点。好。一队、二队、三队、四队，跟我来！其他人原地留守，建立防御阵线。明文。带着预先分配好的四支队伍玩家进入建材市场，开始清理丧尸。阿呆则是慢悠悠的，在原地燃起一堆篝火。秦明心里非常不安，他时不时的扭头看向坐在角落闭目养神的阿呆。咦？秦明注意到阿呆带着莫家伟几人上了一辆卡车，他们要去哪里？难道有变化？秦明心中一动，快步跟着走了上去。阿呆，你们是准备去哪里吗？阿呆看着秦明，微笑着说道：“是你啊。”计划忽然有了点改变
啊！他难道发现了？秦明一瞬间呼吸变得急促起来，背脊上溢出一层的冷汗。正好我们还缺点人手，你有兴趣和我们一起吗？嗯，我可以吗？当然，一起来吧。秦明咬咬牙，打定主意登上了阿呆的卡车。阿呆，是不是避难所那边出了点问题？没有，怎么会呢？我相信我的计划很完美，除非避难所没有守卫的消息被人泄露出去。秦明打了个寒战，尴尬的笑着道：“怎怎么会呢？阿呆，准备去哪里？”准备去进攻南区避难所？什么？别慌，只是做做样子而已。为了保证计划的顺利进行，我们要装出一副攻击南区避难所的姿态。<笑>虚张声势罢了，声势弄得越浩大，南区玩家就越警惕，越不敢有动作。<笑>秦明松了口气，我懂了，你是想说佯攻南方区庇护所，让敌人无法断定我们的动向，误以为我们实力强大，从而拖住他们的脚步，让他们不敢直接进攻，对吗？哇哦哇哦哇哦哇哦！哇，我得了，我得了！于杰说的没错，你真有灵性。哼哼，佯装不用装了，整个东区阵营的底细和作战计划我已经全盘告知飞鸿科技。后排座位上，陆羽和周毅两人默默对视了一眼。可怜的二虎仔。二十多分钟之后，阿呆驾驶卡车停在南区阵营避难所外的一个角落。透过车窗，阿呆远远打量着避难所内的防御布局。南区阵营建立避难所的位置是一家废弃工厂。依稀看到有几名玩家站在高处巡视警戒。阿呆，里面的人好像不多，准备动手吗？嗯，再等一等。阿呆微微眯了眯眼睛，凝神操控舔食者群。什么声音？秦明忽然有了一种不太妙的预感。你看，这不来了吗？透过后视镜，秦明脸色一瞬间变得苍白无比。怎么会？舔食者？站在高处的玩家第一时间发起警报，两名口吃弓箭的玩家还瞄准下方射了几箭。是舔食者，霸群的效果不佳。舔食者全属性提升 50% 血量提升 100% 普通的木剑根本无法造成伤害。二十多名舔食者直接从大楼旁边绕着墙壁爬爬上。火油，快用火油！一桶桶火油顺着高出浇下，浑身冒火的舔食者从墙壁上跌落下去，而剩下更多的舔食者则是直接绕过了火油的攻击范围，沿着墙壁快速攀上，从窗口拖入废弃大楼。滚！一玩家抡起手中的钢棍，在空中划出一道破空之声。啊！你的舔食者击杀了南区阵营玩家，你的安全时间额外提升62秒，你额外获得209积分。原来击杀玩家还能够获得额外的积分。好，那就将剩下的玩家全部都清理干净。看着顺着墙壁攀爬进入废弃工厂的舔食者群，秦明心脏扑通扑通的狂跳不止。很快，整个废弃工厂内的喧闹声逐渐停止。发、啊、呆，这些舔食者，嗯，都是我操控的。阿呆说着，目光扫向大楼的位置。南区玩家比我想中更弱了一点。西区大部分玩家都已经离开避难所，前往阿呆的东区避难所。秦明又意识到了什么，脸色吓得煞白。阿呆，我们避难所那边该不会？<笑>那当然了，保险起见，更多的舔食者我都留在避难所了。呵呵，都是骗骗团队里那些二五仔的。你该不会真这么天真，以为我在避难所里什么安排都没有了？一瞬间，秦明一颗心沉入谷底。他感觉阿呆的笑容太过恐怖。完了，全完了！秦明的背后已经被冷汗所浸湿。飞鸿科技他们的情报根本不准确。是谁说阿呆无法在特殊事件中操控丧尸群的？他可以，而且舔食者群的力量在阿呆操控之下变得极端恐怖。之后会发生什么？秦明根本不敢去想。南区玩家赶到东区庇护所，东区庇护所内空无一人，剩下的食物还留在仓库中。<笑>队长，饭店丧尸已经清理完毕。我们在搜索冷库的时候找到了食物，好分发下去。潘金文精神稍稍振奋了一些，充足的食物让他们得到了略微的喘息时间。让兄弟们加快速度，收拾完之后立即前往枪械区。联合灭掉东区阵营之后，另外两家阵营可以瓜分到大量物资资源和积分。之后剩下的三大阵营之间还是会继续竞争。现在需要尽快弄到枪械，算算时间，应该快一点。南区阵营被毁灭，东区阵营获得额外积分奖励。什么情况？淘汰的是南区阵营，不是说好的两家联手去对付东区阵营吗？怎么一转眼就被灭了？是陷阱，有阴谋。潘金文一时间冷汗淋漓，他庆幸自己足够谨慎，就差那么一点点，他们整个大区也会淘汰出局。那么接下去会不会？快，二十分钟内我们要全部撤退，立即返回避难所。什么情况？我们把整个南区阵营给淘汰出局了，是不是哪里弄错了？我们不是还在刷丧尸呢吗？还真的被他给做到了。几个小时之后，北区也被舔食者团灭，只留下西区一个，原路返回建材市场。玩家们开始搜集有价值的物资，将物资装箱搬运上卡车。
你绑定了建材市场，你每小时可获得十灰色晶石。所有东区阵营玩家每小时有概率可获得一个灰色晶石。发呆，点开资源兑换列表，灰色晶石可以兑换的是物资类，比如扳手、钢制矿镐等工具，以及部分普通建筑物资。按照这个规律来推算， 2 1种晶石对应可以兑换的资源种类也不同。都搞定了，轻轻松松。秦明呢？没和你一起回来。哼、嗯，利用完自然是顺手给处理掉了。阿丹说着，又将目光投向仓库广场，低头思索。来来回回的太麻烦，干脆直接将空间裂缝布置在避难所仓库。原森市是个不错的地方，很适合提前完成下一阶段计划。能想办法和西区的人聊聊吗？我想要和他们合作。好，我让人去问问。何亮，你在搞什么？我的电话都被打爆了，到底出了什么事？现在就到我办公室来，我需要一个解释。何总监，隐信工会刚刚发来消息说，与我们公司的合作全部终止，还向我们提出了赔偿损失的要求。何亮，视频已经发给你了。你的情报出现了重大失误，阿呆能够控制大量舔食者，而且是在特殊事件内。红宇游戏公司问我们要一个说法，准备投诉我们不正当竞争。听着一条条通讯留言，面色阴沉，他死死地攥着拳头，牙齿几乎要咬碎。这笔账我记下了。阿呆，在听到东区想要合作的想法之后，潘金文二话没说就带着玩家队伍过来。刚刚进入仓库外围，潘金文和他的小队一行便傻了眼。仓库外围建立起了十几根哨塔，十多辆大卡车正盘踞在仓库的外围。不停有玩家从卡车上向下搬运物资，大量建材物资分门别类的堆积在广场上，形成一座座小山堆。更多的玩家们正在广场上将物资分门别类的整理：木板、石块、铁矿石、铜矿石。阿、啊、呆这边是什么情况？这么多的建材物资是准备干什么？他们是真心实意来原森市搞基建来了？潘金文心里一万个捉摸不透。阿、啊、呆可以说凭借强大的舔食者做到碾压，他为什么还会选择合作呢？你好，我是阿呆，我是潘金文，幸会。潘金文上下打量着这个年轻人，他很确信，不久之后，阿呆肯定能成为第八幅霸主级别的团队。说说合作吧，我们西区是抱着诚意来的，爽快，我就直说了，本次特殊事件内所有的物资全部归我，西区接下去的行动也由我来主导，我保证你们全员安全通关。特殊事件结束之后，你们得到的积分我分文不取，另外再额外赠送你们一批枪械资源作为补偿。好，成交。阿呆，能不能告诉我你准备做什么？尽可能的在特殊事件中多待一会儿，多赚一点积分。只要听我一起合作，保证大家都有的赚的。<笑>阿呆，既然是合作，总得告诉我需要我做点什么。现在确实有件事非常紧急，需要你们的帮忙。你来看，这里、这里，还有这里一片，这些地方的丧尸群我都派人清理了一遍，但里面的物资都还没来得及收集。系统发布的21个资源点，我会一个个的赶过去收集并且绑定。所以这些地点还需要你们帮忙收集物资，并且把它们全部都运送回来。潘金文惊异地看着阿呆，这才一天的时间，他非但是清理了21个资源点，甚至还把原生市几个建筑工地和建材公司都扫荡了一遍。对了，你们可以用那些卡车。另外，我们那边的计划也得提前动手了，必须要加快对硫酸收购的速度。太难了，普通玩家根本搞不到硫酸。直接向各大工会发布收购硫酸的消息吧。可是阿呆，这些大工会都联合起来对付我们了，他们还能给咱提供硫酸吗？简单，你等等，对外发表一份声明。这，咱们有那么多枪械吗？等有了枪械生产线，我们就可以大量制造枪械和子弹。庇护所里的低阶枪械已经没什么用了，直接拿去和玩家工会交换硫酸。成，我这就去办。阿呆将21个资源点全部完成绑定，然后阿呆前往温蒂的别墅预先提交任务。凑够所有晶石各一百枚，是否进行融合？阿呆将晶石拿在手中观察。物品融合晶石任务物品无法带出原森市。特殊说明：一枚融合晶石可换取五十点主神点数。每个资源点每小时可以获得十份晶石，每十个小时就可以获得五十点主神点数。<笑>阿呆，你搜集晶石的速度让我感到惊讶。我取收起晶石，一本书册递了过去。感谢你的帮助，这是我们约定好的奖励，希望他会对你有所帮助。获得写作体系技能 A 加级技能书，写报技能说明，在生命值低于百分之十后可主动释放，引爆全身精血，对五百范围内造成极大的血属性伤害，伤害无视敌我，伤害数值与血族血统技能等级、基础属性有关。释放技能后，玩家将拥有零点一秒无敌时间，并且保留一点生命值，技能冷却时间一百八十分钟。宝贝啊！有了这个技能，我不就等于随身携带几百个丧尸分身排炸弹吗？绝了！你学习技能写报，写报技能与你的丧尸分身属性不符，总体伤害削弱 30% 靠
，居然被削弱了，影响倒是不算大。正好过几天有一场硬仗要打，可以试试看这个技能的强度。看着眼前的时空通道，潘金文直至现在还有种做梦般的不真实感。咦，潘金文注意到一批批的丧尸群正在往外搬运蓝色的桶。阿呆，那些是什么？我让一个朋友调配的特殊硫酸溶液。阿呆，你收集这么多硫酸到底是做什么的？硫酸才是重中之重，我另有用处。好吧，于杰心里也怪痒痒的。对外收集硫酸也就算了，阿呆为什么要大费周章的将硫酸搬运来这里？要知道，开启传送通道的消耗太贵了。阿呆，下一波尸潮还剩五个小时，我们的人是不是该准备撤离了？撤离？谁说我们就要撤离了？嗯、不走。阿呆他还想继续坚守尸潮？难道之前看到那么多的硫酸都是为了守尸潮而准备的？潘金文心里琢磨了一下，正要开口询问。五小时后后即将迎来新一轮尸潮，本次尸潮将会刷新八名四阶异化丧尸。独眼，请玩家做好准备，本轮尸潮坚守完成，将获得一百万阵营积分奖励，以及按照贡献度获得个人积分奖励。放心，我有准备的。两个阵营加起来不过才十六名四阶异化丧尸而已，我们能搞得定。我答应过你的。有好处一起赚，这一百万阵营积分收好了。潘金文看着自信满满的阿呆，一时间有些恍惚。但是，阿呆恐，他真的能做得到吗？看，我准备的东西来了，有了它，撑过这一轮尸潮绝对没问题。周易和陆羽二人驾驶着一辆卡车从外围驶入，缓缓停在几人跟前。那是水晶棺，阿呆是晶化体。对，没错。你是怎么把他们弄来元森市的？使用强力弹射装置，招呼外面的人帮忙从城市外弹射进来的。这几个棺材坚固的很，很稳。硫酸精化体，不会吧？阿呆他该不会是想养肥了杀？干得漂亮，给你记忆功，只缺最后两块晶石。升级三阶传送阵，迫在眉睫。走，看看陷阱布置的怎么样了。阿呆带着一行众人来到避难所前方的一片空地。这两天，潘金文带着他的人按照阿呆给出的施工图纸，对整个深坑进行了二次改造。在离地面大约三米的地方，潘金文让人继续平行地面挖掘，在坑洞内部挖掘出一个地下二层的平台。二层平台并不深，只有四米。玩家们此时正通过吊索将一桶桶硫酸搬入地下二层平台。于杰看着下方忙碌的玩家们，心里已经有了猜测，果然是硫酸。阿呆对着周易所驾驶的卡车方向挥了挥手，卡车缓缓驶来。卡车上装载的蓝金矿原石一股脑的被倒入深坑底部，利用五阶强度的晶化体来对付同样是五阶强度的独眼丧尸。可是，真的有这么容易吗？阿呆竟然可以为了这么一个前期投入了这么多。阿呆是不是太拼了点？是有点，不过我有计划的。尸潮在十分钟后刷新，理论上这次我们会遇到四阶异化丧尸。本次尸潮难点在于四阶异化丧尸独眼，他的真实战斗能力可以达到五阶，所以我们不能硬拼。我们等等要做的就是想办法将独眼丧尸引入坑洞，其他的低阶丧尸就和以往一样，依靠陷阱和枪械处理。为防止意外。舔食者也会协助处理普通尸群，丧尸群对阵营领袖有额外仇恨值。等等，你跟着我，于杰，你负责调配其余玩家，我们通过对讲机联系。好。暴君体扛着一个水晶棺，大步走上前，来到坑洞边缘，将棺材里的晶化体朝坑洞内丢了进去。七条细小的蠕虫落在坑洞底部，立即贪婪地吸收着蓝晶矿的能源。蠕虫晶化体的体型以肉眼可见的速度缓缓膨胀着。开始吧，做好战斗准备。三分钟后即将迎来新一轮尸潮，本次尸潮，本阵营将会刷新八名四阶异化丧尸。独眼，请玩家做好准备。来了，提起精神，守住这一波。啊、来了。在哪边？上钩了！阿呆，潘金文 ，C 方位出现独眼丧尸，对防御建筑损害极大，得想办法把它引开。阿呆，小心，他冲我们过来了。这刚才是什么？一切都发生的太快，站在阿呆边上协助的潘金文吓了一跳。那是什么鬼东西？潘金文揉了揉眼睛，仔细看去，藤蔓。坑洞周围的地面上布满了一层浅色的藤蔓植物。
，半个小时前这些东西还都是没有的。这些藤蔓也是他的计划之一吗？没错，藤蔓计划成功。这是第二个，你也来帮忙，把独眼丧尸吸引到坑洞边上。搞定，我们过去看看。来到坑洞边缘，阿呆低头朝内部观察。蠕虫金化体的状态看起来有些糟糕，他们身上的金化铠甲已经大量碎裂，渗出一丝丝红色的血迹。但相比之下，独眼丧尸更惨。十六名独眼丧尸已经被吞噬的七七八八，还剩下最后三名仍在反抗。使用巨大的鼓锤锤击金化体蠕虫，金化体蠕虫依旧站到了上空。他们的每次撕咬都能从独眼丧尸身上带走一大块血肉，还真是可怕的生物。在吞噬了蓝金原矿和独眼丧尸的血肉之后。几名金化体蠕虫的皮肤下隐隐泛出一层微弱的紫色，这是即将进阶的征兆。再让他们继续吞噬下去，搞不好还得养出一个六阶的金化体。阿、啊、呆，情况怎么样？养得够大了，再养下去恐怕就搞不定了。阿、啊、呆，你那边情况怎么样？还不错，一切顺利